بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن نريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه تبكلت وإليه أنيب آدرني رأيا سهودرن لي سهورتك لي പരിശുദ്ധ മായ റമലാണിൻ്റെ പവിത്രമായ പകലിരുവുകൾ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ് ഷവ്വാൽ മാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു മാസക്കാലം വിശുദ്ധ റമദാളിലൂടെ നാം നേടിയെടുത്ത ആത്മചൈതന്യത്തെ ഇനിയുള്ള നാളുകളിലൂടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുകയാണ് പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നര വർഷം മുമ്പേ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ലോകത്തെ മുഴുവനും കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാരകമായ ഈ വൈറസിൻ്റെ വിമോചനം അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനകളോടുകൂടെയുള്ള മടക്കം മാത്രമാണ് എന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഈ കൊറോണയുടെ മാരകമായ പിടിയിലമർന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണമായ ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാനും അത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ വരാതിരിക്കാനും വലില്ലാഹിൽ അസ്മാവുൽ ഹുസന ഫദ് ഊ ഹുബിഹ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാവുൽ ഹസുര കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് വിശുദ്ധമായ ആൺ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശിഷ്ടമായ ആ നാമങ്ങൾ കൊണ്ട് അവ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് തേടുകയാണ് ആ അസ്മാവുൽ ഹസുനയുടെ ദുആ മതിരിസ് താമരശ്ശേരി തോണ്ട് സ്വയസിൻ്റെ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെയേറെ ഭംഗിയായി നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഈ വർഷവും മജ്ലിസ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും മോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ മനസ്സുകളിലൂടെ പടച്ചറമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളുമൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ഞാൻ ആ ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനിങ്ങളെ ഏതു പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും ഒരു മുഗ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല ഹബീബാലി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനിക്ക് ഒരു സന്തോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന് ഷുക്ർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഷുക്ർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫക്കാന ഹൈറല്ലഹു അത് അവനിക്ക് ഹൈറാണെന്ന് സയ്യിദുന റസൂർവാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണത് നമുക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു സന്ദർഭം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹു ഒരു ശുക്ര ചെയ്യണം 
لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ശുക്ർ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശക്തമായ അതാപുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശുക്കറുള്ള മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളായി നമ്മൾ മാറണം അതൊരു മുഗ്മിനിൻ്റെ വിശേഷണമാണ് അപ്പം നമുക്കത് ഹയറായി വരും അള്ളാഹു തന്ന ആ സന്തോഷത്തെ നാം മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കൊരു പരീക്ഷണമായി വരികയും ചെയ്യും അതേപോലെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇൻ അസാബത്ത് ഇനി ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനേക്ക് ഒരു പ്രയാസമാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഫസ്വറ അതിൽ അവൻ ക്ഷമിക്കുന്നു ഫഹോ വന്നു ചേർന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ പേരിൽ അവൻ ക്ഷമിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു താല അവനിക്കത് ഹൈറാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് അത് അവനിക്ക് ഹൈറാണെന്ന് സല്ലാന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെയും നമ്മളൊരു കാര്യം പഠി മനസ്സിലാക്കണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ പ്രതിസന്ധികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ക്ഷമിക്കാതെ വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസമായിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്ഷമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈമാൻ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറാതെ എന്തു പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും അവിടെ ക്ഷമിക്കുക അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈറായിരിക്കും എന്ന് സയ്യിദുന റസൂറുബാഹി സുലമാനുദ്ധങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനിങ്ങളെ ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ജോലി സാമ്പത്തികമായി മറ്റിതര സംവിധാനങ്ങളുമായി ലോകം ഒന്നടങ്കം ലോക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ക്ഷമിച്ചാൽ അത് നമുക്കൊരു ഹയർ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനിങ്ങളെ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലോട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ദ ചെയ്യുക ആ ദ്വക്ക് എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ടാവും ഹുസനന്റെ മഹത്വം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഖാലിഖായ ഭാര്യയായ മുസവ്യരായ അള്ളാഹു ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാവിൽ ഹുസനയാണ് ആ അസ്മാവിൽ ഹുസന കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ആരക്കണമെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ റഹ്മാനോ അള്ളയെന്നോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പഠിക്കുക ഇങ്ങനെ അസ്മാവിൽ ഹുസനയുടെ മഹത്വം ഒരുപാടുണ്ട് ഞാനതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനിങ്ങളോട് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അത് ആ ചെയ്യുന്ന മനസ്സുമായി നമ്മൾ വരണം മഹാന്മാരായ സ്വാനീയങ്ങളും സത്യരിതരായ ആളുകളും അതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മുബാറക്ക് റതി അള്ളാഹുവന്നു എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പണ്ഡിതൻ കാതിയാണ് വലിയ സ്വാത്തികനായ മഹാനാണ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ വിശുദ്ധമാകുന്ന മസ്ജിദുൽ ഹറം ആ ഹറമിൽ ഇബാദത്തുമായി ചെയ്തു കൂടുക ഇബാദത്തുകൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകൾ ആ സമയത്ത് മക്കയിൽ മുഴുവനും വലിയ വരൾച്ച സംഭവിക്കുകയാണ് വലിയ വലിയ പ്രതിസന്ധി സംഭവിക്കുന്നു ജനങ്ങളൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് വെള്ളമില്ല ഭക്ഷണമില്ല ഇങ്ങനെ ശക്തമായ വരൾച്ച സംഭവിക്കുമ്പോൾ മഹാനാകുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിന് മുബാറക്ക് റതി അള്ളാഹു വന്നു അന്ന് ഹറബിലുണ്ട് മഹാനവറുകൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മഴയെ തേടിയുള്ള നിസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു അങ്ങനെ പല കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിച്ചു പക്ഷേ ആ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടൊന്നും ഈ വരൾച്ചക്ക് ഒരു പ്രതിവിധിയാകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാനതാ ഹറബിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു മെലിഞ്ഞവനായ ഒരു കറുത്തവനാണ് വിരൂപിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധമാണ് ഹറമിലേക്ക് വരികയാണ് അവിടെ മത്താഫിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മത്താഫിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അത് ആ സുജൂതിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ സുജൂതിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ ഈ ഏറ്റവും നിന്ദനായ നിന്റെ ഈ അടിമ നിന്നിലേക്ക് ഇതാ ഞാൻ എൻ്റെ തല വെച്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ മക്കാനിവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രളയം ഈ മക്കാനിവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരന്തം ഏതാണ് 
വലിയ വലിയ വരൾച്ചയാണ് ഈ വരൾച്ചക്ക് നീ ഒരു പരിഹാരം സൃഷ്ടിക്കാതെ നിന്റെ അടിമ ഈ സുജൂതിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തുകയില്ല അബ്ദുള്ളാനുബാർക്ക് തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇയാൾ എന്തു ധൈര്യത്തിനാണ് ഈ പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ കണ്ടാൽ വിരൂപിയായി തോന്നുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അയാളെന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ ഉടനെ കാർമേക വിരുണ്ടുകൂടുകയാണ് അതിശക്തമായ മഴ അങ്ങ് വർഷിക്കുന്നു ഇത് കണ്ട സമയത്ത് അബ്ദുള്ളാനുബാർക്ക് തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ ഈ വ്യക്തിയെ ഇത്രയും ദ്വാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈജാമത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പരിചയപ്പെടണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ ഞാനും അങ്ങ് നടന്നു പോയി കുറെ എത്തിയപ്പോൾ അയാൾ അവിടത്തെ ഒരു രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അയാൾ ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ വലിയ മഹാനാണല്ലോ അബ്ദുള്ള ഒരുപാട് തങ്ങൾ അദ്ദേഹം രാജസന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഖാദി അബ്ദുള്ളാൻ ഉപാറക്ക തങ്ങളെ രാജാവ് എല്ലാവിധ ബഹുമാനങ്ങളോടെയും സ്വീകരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട ഖാദി അബ്ദുള്ളാൻ ഉപാറക്ക തങ്ങളെ അങ്ങെന്തിനാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ നിങ്ങളുടെ ഒരു അടിമയെ എനിക്ക് വേണം ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എഴുപത്തി ചില്ലാണ അടിമകൾ എൻ്റെ കഴിയിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കാതി ഏത് അടിമയാണോ വേണ്ടത് ആ അടിമയെ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ അതാ മഹാനാകുന്ന അബ്ദുള്ളാൻ ഉപാറക്ക തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാജാവ് അടിമകളെ വിളിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല ഗംഭീരമായി ഉഷാറുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ചു അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ചു പക്ഷേ നല്ല ആരോഗ്യ ജടകാർത്ഥരായ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങൾക്കും സന്നദ്ധരായ അടിമകളെ വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട കാവ്യവറുകൾ പറഞ്ഞു എനിക്കതൊന്നും വേണ്ട കുറെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഹാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു അടിമയുണ്ട് ആ അടിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാവ്യവറുകളെ നിങ്ങൾക്ക് അടിമ എന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുണ്ടാവുകയില്ല അയാൾ പലപ്പോഴും രാത്രിയിലും പകലും വലിയ ദിക്കറുകളും ചില ദിക്കറുകളും ഒക്കെ ചെല്ലിയിട്ട് ദിക്കറും സ്വലാത്തുമായി കൂടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ആളാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറില്ല ആരോഗ്യം കുറവാണ് കാണാൻ ഭംഗി കുറവാണ് അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ കാവ്യ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് കാണണം അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ വിളിക്കൂ രാജാവേ അങ്ങനെ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുകയാണ് വിളിക്കുമ്പോൾ അബ്ദുള്ള ലുബാർക്ക് തങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഹറമിന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സുജോ ചെയ്തുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉത്തരം വാങ്ങിയ മഹാവ്യക്തിത്വമാണ് ഉടനെ മഹാനവർകൾ എന്തു ചെയ്തു ഈ അടിമക്ക് ആവശ്യമായ ദിനാറുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അടിമയെ വാങ്ങുകയാണ് രാജാ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദിനാറൊന്നും വേണ്ട പറ്റൂല നിങ്ങൾ പിടിക്കണം മൂല്യമുള്ള അടിമയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മഹാനാഗുന്ന അബ്ദുള്ളാഹിനു ബാർക്ക് തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെയും കൂട്ടി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അങ്ങനെ വടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ അടിമ ചോദിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് യജമാന എന്നെ എന്നെ വാങ്ങിയത് എനിക്ക് തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ വാങ്ങിയതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അബ്ദുള്ളാൻ ഉമാർ റതി അള്ളാഹു എന്നു ആ അടിമയോട് പറയാണ് മോനെ നിന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യാൻ അല്ല വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെന്തിനാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിന്നെ കൊണ്ട് ആ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിശുദ്ധമായ ഹറമിൽ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് അവിടെ സുജോ ചെയ്തുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് മയവർഷിപ്പിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് കൊണ്ട് ഇജാബത്തുള്ള നിങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതം എന്റെ ആക്കിമത്ത് നന്നാവാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന് കാവി അബ്ദുള്ളാഹ് നുബാരക്ക് തങ്ങൾ ഈ അടിമയാകുന്ന മഹാനായ വ്യക്തിത്വത്തോട് പറയുകയാണ് അതാ ആ സമയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അബ്ദുള്ളാഹ് നുബാരക്ക് തങ്ങൾ പറയാണ് മഹാനവറുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു 
പിന്നെ അദ്ദേഹം ദുആ ചെയ്യുകയാണ് പടച്ചോനെ എന്നെ നീ മനുഷ്യർക്ക് ഈ അദ്ദേഹത്തിന് അതുപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തല്ലോ ഈ മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിയിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും ഈ ദുനിയാമിൽ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ നീ മരിപ്പിക്കണം അല്ലോ ഈ ദ്വാ അദ്ദേഹം ചെയ്ത സമയം അദ്ദേഹം അവിടെ വീട് കൊണ്ട് അതങ്ങ് മരിച്ചു പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള അന്ത്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാദി അബ്ദുള്ളാജുമാർക്ക് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ദ്വാ ചെയ്തപ്പോൾ ആ സ്പോട്ടിൽ ഇജാബത്ത് ലഭിക്കുന്നു എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധിയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ വിശാലതയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മനസ്സ് തുറന്നുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് ദ്വാ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് ദ്വാക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട റബ്ബിലേക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും ദ്വാ എടുക്കുക ആ ദ്വാ നമ്മുടെ മനസ്സ് കളങ്കരഹിതമായ വിശുദ്ധമായ മനസ്സോടെ നമ്മൾ റബ്ബിലേക്ക് ദ്വാ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാവണം നമ്മുടെ ഈ വാദത്തുകൾ നന്നാവണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനെ തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെയല്ലേ മഹത്വക്കൾ അവരെ ശ്രേഷ്ഠത അതല്ലേ അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ആ നിഷ്കളങ്കതയാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് അവർ അൽപ്പിച്ച തപക്കുരിന്റെയും അപാരമായ തക്കവയുടെയും ഫലമായിരുന്നു അള്ളാഹു താല എന്റെ റസൂൽ ഹബീബായ നബിസ്വാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു താലക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബുൽ അബദ അത് നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു താലക്ക് അടിമകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അത്തഖിയു നഖിയു അൽ ഖഫിയു ഏറ്റവും തക്കവയുള്ളവനായ പരിശുദ്ധനായ വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്ന് വിശുദ്ധമായ ഹബീബ് സല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത് ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബുൽ മുത്തക്കൈൻ അല്ലേ അള്ളാഹു താല മുത്തക്കൈങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തക്കവയുള്ളവരായി നമ്മൾ മാറണം അങ്ങനെയാണ് മഹത്വക്കളൊക്കെ തക്കവ ചെയ്ത് റബ്ബിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ഷബാൽ മാസം നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന മഹാനാവുന്ന കുത്തബുൽ ആരം ഷെയ്ഖുന സിയം വലിയുള്ളാഹി കത്തസ്ലാഹു സ്വന്തമുല്ലദീൻ ആരായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന സിയം വലിയുള്ളാഹി വലിയ മഹാനാണ് അല്ലേ അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ വിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഹരമിൽ പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബാപ്പക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു വലിയൻ്റെ പിതാവാണ് എന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് ആ ഗർഭിണിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനയുടെ ഭാര്യയാകുന്ന ഐഷ ഹജ്ജുമ്മ അങ്ങനത്തെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയുടെ വയറ്റിലുള്ളത് ഒരു വലിയാണെന്നും ആ വലിയന്റെ പിതാവാണെന്നും വിശുദ്ധമാടെ ഹറമിൽ നിന്ന് അജ്ജിന് പോയപ്പോൾ അവിടത്തെ ബാപ്പ കുഞ്ഞിമായും പോയ മുസ്ലിയാരോട് സ്വപ്നത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അങ്ങനെയാണ് മഹാനാകുന്ന അവർ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് അറബിയുല്ല പന്ത്രണ്ടിൻ്റെന്ന് ഒരു പരിപാടിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു അജ്ഞാതനായ വ്യക്തിത്വം വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു നിങ്ങളൊരു വലിയൻ്റെ പിതാവായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ സന്തോഷത്തോടെ റബിയുൽ ലവൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന സിയംബരിയുള്ളാഹി കദ്ദസ്വല്ലാഹു സുഹൃദങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഒരു സുന്ദരനായ ഒരു പൊന്നമോന് ജന്മം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുല്ലാലം സിയം വലിയുള്ളാഹ്ദ്ദുല്ലീദ് ജന്മത്തിൻ്റെ മുമ്പേ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ജനിക്കുന്നതോ ഞങ്ങൾ ജനിച്ച റബിയുല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടിന് വഫാത്താവുന്നതോ തിരുനബി തിരുനബി വഫാത്താഴെ അതേ പ്രാണം അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അങ്ങനെ മഹാനവറുകൾ മഹാനവറുകളെയും കൊണ്ട് കുഞ്ഞിമായും കൂടെ മുസ്ലിയാർ 
തൻ്റെ ഷെയ്ഖാവുന്ന ഞെണ്ടാടിയിലെ അബൂബക്കർ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് ഈ കരിക്കുഞ്ഞുമായി പോവുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഞെണ്ടാടി ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിതിനെന്തു ചെയ്യണം മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ എന്ന് പേരിടണം അങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ ഷെയ്ഖ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മുമ്പ് സ്വപ്നത്തിലും എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊരു വലിയൻ്റെ പിതാവാണ് അതിന് മുഹമ്മദ് അബൂക്കർ എന്ന് പേരിടണം അതേ പേര് ഞെണ്ടാടി ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ പറയുന്നു അതേ പേര് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്കിടുന്നു അങ്ങനെ എത്ര കരാമത്തുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിജ്ഞാനം പഠിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ഒരു സാഹിതായി ഒരുപാട് കാലം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു അല്ലേ വർഷങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് മഹാനവർഗൾ നടക്കുന്നിടത്തൊക്കെ സുജോ ചെയ്യും ഇബാദത്ത് ചെയ്യും എത്ര എത്ര സ്ഥലങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ സുജോ ചെയ്തു ആ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് വലിയ മഹത്വമുള്ളതാണ് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് സുസ്വഭാവത്തി സുന്നിയ ഷെഹുന സുജൂ ചെയ്യ സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുല്ലാലും സി എം വലി ഉള്ളാഹി കത്തസുല്ലാസുഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരുപാട് വിജ്ഞാനം പഠിച്ചു അറിവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പഠിച്ചു വല്ലൂർ വാക്കിയാത്തു സാലിഹാത്തിൽ പോയി ബിരുദം നേടി മടവൂരിലെ ജന്മനാട്ടിൽ ദർസു നടത്തി അതിനുശേഷമാണ് കോഴിക്കോട്ട് താമസിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹീദ്ദീൻ വടക്കബൈൽ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ ഷെയ്ഖിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ ആത്മീയ വഴിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു ആത്മീയതയുടെ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കരസ്ഥമാക്കി അപ്പോൾ പിന്നീട് എട്ടു പത്ത് വർഷത്തോളം കോഴിക്കോട്ട് മൂപ്പൻ്റെ വീട്ടിലൊരു കിടത്താണ് ആര് വന്നാലും എന്ത് അസുഖവുമാടി വന്നാലും പറയും ആ അസുഖം വേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി തക്കുവയോടെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു താല അവരങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അതാണ് ഔലിയാക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഔലിയാക്കന്മാരിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആണ്ടാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖുര നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയ മഹത്വമുള്ള വലിയ മഹാനാണ് ഷെയ്ഖുന സി എം വലി ഉള്ളാഹി അവിടത്തെ ഉറൂസ് അറുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മമാരോട് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വീട്ടുകാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കൂ നമ്മൾ ഷെയ്ഖുനായുടെ മൗലിത പാരായണം ചെയ്ത് അവിടത്തേക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹയും യാസീന മോദി ആ ചെയ്യണം അവിടത്തെ വറക്കത്ത് നമുക്കുണ്ടാവും മടവൂർ ഷെയ്ഖുനാൻ്റെ വറക്കത്ത് നമുക്കുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അസ്മാവിൽ ഹുസന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കുത്തുബുല്ലാനും സി എം വലി ഉള്ളാഹി റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുസ്മരണവും അസ്മാവിൽ ഹുസന മദിരിസുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കുകയും റബ്ബിലേക്ക് ദ്വാ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ തുടച്ചു മാറ്റി നമുക്ക് വിമോചനം ലഭിക്കാൻ സാധ്യമാവണം അള്ളാഹു അതിന് നമുക്കൊക്കെ തൗഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ച തുടക്കമാണ് ഇനി എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ഇൻഷാ അള്ളാ ബുധനാഴ്ചകളിൽ എട്ട് മുപ്പതിന് നമ്മുടെ അസ്മാൽ ഹുസ്ന മജിലിസ് ആരംഭിക്കും എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മോട് ആ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വലിയ സാന്ദ്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല ആ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ആ ചെയ്യണം അവരുടെ കാഴ്ചയത്തിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ദ്വാരക്കണം അതേപോലെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ഉള്ളത് ആ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ആ ചെയ്യണം അള്ളാഹു എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദൂരീകരിച്ച് നമുക്ക് റാഹത്തും സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ ആമിയെന്ന് മാത്രം ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അസ്മാൽ ഹസ്ന നാം ചൊല്ലുകയാണ് എല്ലാവരും കൂട്ടത്തോടു കൂടി ചൊല്ലുക നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊറോണ എന്ന ഈ മഹാമാരി അതുപോലെ മറ്റു പകർച്ചവ്യാധികളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം കൂട്ടത്തോടെ ഇത് ചൊല്ലണമെന്ന് നമ്മുടെ നേതൃത്വം നമ്മുടെ ഉസ്താദമാർ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ തുടർച്ചയായി എല്ലാ ആഴ്ചകളി
ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും മറ്റു സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒറ്റയായും കൂട്ടമായും ഒക്കെ നാം ചെല്ലിയിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൂട്ടമായി തന്നെയാണ് ചെല്ലേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ അംഗങ്ങളെയും എല്ലാവരും വിളി വിളിച്ച് മുമ്പിൽ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തുക വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുക കിതാബുള്ളവരൊക്കെ കിതാബ് നോക്കി ചൊല്ലുക ഇനി കിതാബില്ലെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നമ്മളതിൻ്റെ പിന്നെ കിതാബ് കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്കത് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ കിതാബിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ചൊല്ലി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ കിതാബ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ചൊല്ലിയാലും മതി എന്തായിരുന്നാലും കൂട്ടത്തോടെ എല്ലാവരും സ്പീഡും ഓവറും കുറവും ആവാത്ത രൂപത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥന നല്ലൊരു ദ ശേഷം വരും ധാരാളം ആളുകൾ ദാ കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല അസ്മാലസ്ന ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ ഉടൻ നമുക്ക് ദ ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മോട് ദ ചെയ്യുന്നത് മഹാനായ സയ്യിദ് സക്രിയ തങ്ങൾ അടിവാരം മഹാനവറുകൾ നല്ല ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് നടത്തി തരും അപ്പം എല്ലാവരും ആ ദ്വായിൽ പങ്കെടുക്കുക ആ ദ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അള്ളാഹു താല നീക്കി തരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടത്തോടെ ചെല്ലുന്നത് അള്ളാഹു താല തോഫിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും കിതാബുള്ളവർ നോക്കുക അല്ലാത്ത സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുക നമ്മുടെ അസ്മാൽ ഹുസന് മജ്ലിസ് നാം ആരംഭിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവ താല നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا باري يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافل يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا بدود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا لاخر يا الله يا باتر يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تباب يا الله يا مندقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقصد يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله 
يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إن شاء الله أسماء الحسنة نام شلك رينو ودرايا سيدة برجل نام كويندي براثنا نارتونو إلا أبرو نمرا ودشنغ لك من السلوى تشوند آمين بريجا الله تعالى نام لنا سيري كمارا
അതുകൊണ്ട് ഉമ്മിനീങ്ങളെ റബ്ബിലേക്ക് തൗവ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ ധന്യമാക്കി റബ്ബിലേക്ക് തൗവ ചെയ്ത് കേണപേക്ഷിച്ച് റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ഖേദിച്ച് മടങ്ങി റബ്ബിനോട് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയോ തെറ്റുകൾ വന്നേക്കാം എന്തും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കായേക്കാം എല്ലാം റബ്ബിനോട് പതിരാ സമയത്ത് രണ്ടർ കാറ്റെങ്കിലും താജ്ജുത നമസ്കരിച്ച് കരഞ്ഞി സുജൂതിൽ റബ്ബിനോട് കരഞ്ഞി കേണപേക്ഷിച്ച് എല്ലാ മുമ്പിനീങ്ങളും ആ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുമാനോ താല നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അസ്മാവുല്ലുസുലയുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് മഹാനായ സി എം വലിയുമാന്റെ ആണ്ടിന്റെ മാസമാണ് അവരെയൊക്കെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അതുപോലെ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അകപ്പെട്ട മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി സലാമത്താക്കി സന്തോഷമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ആ മീനെന്ന് ഒരു പാർട്ടി ആണോ ചെയ്യാം ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വീസിന്റെ ചലഞ്ച് നൂറ് രൂപയുടെ ചലഞ്ച് അതുപോലെ നൂറും അഞ്ഞൂറും ആയിരവും മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നും ഒക്കെ തന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ഈ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നും ഒരു ജോലിക്ക് പോവാതെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ഇരു ലോകത്തും ഹയറും വർഗത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അവരെ മുതലിൽ അള്ളാഹു സിയാദത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അവർ തന്നതിന്റെ പത്നൂറ് ഇരട്ടി ഈ ദുനിയാവിലും ആയിരക്കണക്കിന് ഇരട്ടി ആഹ്രത്തിലും അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന മുമ്മിനികൾക്ക് ഇനി തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മുമ്മിനികൾക്കും അള്ളാഹു ഹൈറും വർക്കത്തും ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ അവരെ മുതലിലും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ സ്വതക്കയുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ബലാകളിൽ നിന്നും ആ പത്ത് മുസീബത്ത് അടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നും സാഹിറന്മാരെ സിഹറിൽ നിന്നും ആയിരന്മാരെ അയിനിൽ നിന്നും മക്കിരീങ്ങളെ മക്കറിൽ നിന്നും ഇതുപോലോത്ത വലിയ മാരികളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു അവർക്കും നമ്മൾക്കും മോചനം നൽകുമാറാവട്ടെ കാവൽ നൽകുമാറാവട്ടെ അസ്വതക്ക തുറത്തുൽ ബലായ എന്നാണ് ഹബിബായ റസൂറായി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് മുമ്മിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ തന്ന ഒരു കാശും അത് വെറുതെ ആകും പോവുകയില്ല ഒരിക്കലും അത് വെറുതെ ആവുകയില്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ കോവിഡ് കോവിഡ് പിടിച്ച് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് പരിപാലത്തിന് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അതുപോലെ രോഗികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് ഇടാനുള്ള സാധനം വാങ്ങാൻ അതുപോലെ അവർക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങി നമ്മൾ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മെ അള്ളാഹു താല രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സുഹാനോത്താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കൂടി നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ് നല്ല കടം കൊടുക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിന് നമ്മുടെ കാശും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനോ തല ചോദിച്ചതിലും ആ സ്വതക്ക അള്ളാഹു തല സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചതിലും നമുക്ക് വലിയതായ ഗുണങ്ങളും വലിയതായ ഓഫറുകളുമാണ് അള്ളാഹു തല നൽകുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനോ തല നമുക്ക് കടം തരാൻ റബ്ബിന് ആരാണ് കടം തരാനുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കടത്തിന് പകരം ഇൻഷാഅള്ളാ റബ്ബ് നാളെ മഹ്ഷറയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും അതാണ് അള്ളാഹു താല വമയ്യുക്കിരുന്നുള്ളാഹു കർമൽ ഹസന അക്താലാക്ക് ആരാണ് കടം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളത് അവിടുത്തെ ദീനിനെ സഹായിക്കാനുള്ളത് ആരാണ് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാനുള്ളത് ആരാണ് ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ളത് ആവ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ച് ഒന്നാം ചെയ്യുന്ന സ്വതക്കകളെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു താല അത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നാളെ അത് ആഹ്റത്തിൽ വെച്ച് റബ്ബിനോട് ചോദിച്ച് വാങ്ങാനുള്ള സ്വതക്കളായി നമ്മുടെ സ്വതക്കകളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇനി നൽകുന്നവർക്കും അള്ളാഹു താല അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ നൽകുന്ന എല്ലാ മുമ്പിനികൾക്കും നാളെ പാപ്പറസൂള്ളാഹിയുടെ കൈകൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസറും കൂടി വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള തൗഫീഫും അറസിന്റെ തണലു കൊണ്ടും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാര് നേതാക്കന്മാർ മഹാനായ കമറുലുലന്മാർ ഐസുലുലമ അതുപോലെ മഹാനായ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആഭ്യത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാസ്ഥാനികമായ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും അള്ളാഹു ആഭ്യത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ രോഗമുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ മറ്റ് പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു മഹാന്മാരെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹിയുടെ ഹത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല അതൊക്കെ തീർത്ത് സന്തോഷവും പ്രാഹത്വം നൽകി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാം പ്രവർത്തിച്ചതിനെക്കാളും സന്തോഷത്തോടെ പരിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും മദ്രസ പള്ളികളൊക്കെ ഹയാത്താക്കി മുന്നോട്ട് പോവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ അസ്മാഹുൽ ഹുസനയുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു കോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദുഹായ ചെയ്ത് ഒരു പാർട്ടി ഓതി ഇൻഷാല്ലാ ദുഹായിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഒക്കെ മജ്ലിസുകളും ദുഹായങ്ങളും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇലാമുറത്തിന്റെ വീനാം സഭ മുഹമ്മദ് ഹൈറിക്കുള്ളിമ്മിമ്മിമ്മിമ്മിമ്മിമ്മിമ്മിമ്മിമ്മിമ്മിമ്മിമ്മിമ്മിമ്മിമ്മിമ്മിമ്മ
ഹബീബായ തങ്ങളെ നോക്കില്ലല്ലോ അള്ളാ മഹാന്മാർ ഞങ്ങളെ തൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു കളയുമല്ല അള്ളാ വലിയ വലിയ ദോഷികൾക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുത്ത യജമാനല്ലേ ഓ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതോളം പണ്ഡിതന്മാരെ കൊല ചെയ്ത് നൂറാമത്തെ ആളുകൾ മസാല ചോദിച്ച് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പണ്ഡിതരെയും പക വരുത്തി മറ്റൊരു പണ്ഡിതനെ തേടി പോകുന്ന ആ മനുഷ്യന് തൗബ കൊടുത്ത റബ്ബല്ലേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൗവ സ്വീകരിച്ച മാലിക്കുൽ മുരുഖായ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ പാവങ്ങളൊക്കെ പൊറത്ത് ഞങ്ങളെ പൊറത്ത് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ തൗവ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറത്ത് തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പാവങ്ങളൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ട റിക്കാട് മാച്ചു കളയാ മറ്റൊരാൾക്കും അധികാരമില്ലല്ല അള്ളാ ഞങ്ങള് ബുലുവായതും മുതൽ ഇന്നത്തെ ഈ സമയം വരെ ഞങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു പോയത് ഞങ്ങളെ റിക്കാർഡിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് മുഴുവനും അവിടുത്തെ അസുമാഹുലുസുനയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് മാച്ചു കളയണേ അള്ളാ മാച്ചു കളയണേ അള്ളാ മാച്ചു കളയണേ അള്ളാ പകരം ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച സമയത്ത് മൂന്നിന്റെ ഓരോ സെക്കൻഡുകളും ഞങ്ങൾ ഹസനാത്തുകളായി അവിടുത്തെ റഹമത്ത് കൊണ്ട് അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുമേ ഞങ്ങളെ മതിരിശിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉമ്മിനികൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ ഉമ്മിനാത്തുകൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ചലഞ്ചിലേക്ക് കാശ് തന്ന് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ നൂറും അഞ്ഞൂറും ആയിരവും മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നും ഒക്കെ തന്ന് സഹായിച്ച ഉമ്മിനികൾക്ക് ഒക്കെ ആ അവിടുത്തെ റഹമത്ത് കൊണ്ട് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അഭിവ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കളെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചവര് ഞങ്ങളെ സംഘടനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ റിലീഫും മറ്റും കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്ന സമര ഉമ്മിനികൾക്കും ഉമ്മിനാത്തുകൾക്കും റബ്ബേ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ലോകത്തുള്ള സമര ഉമ്മിനികൾക്കും ഉമ്മിനാത്തുകൾക്കും പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തെ അസുമാവുസനയുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട മാറിയിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ കാവല് നൽകണേ അള്ളാ ഇപ്പുത നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരോ ഞങ്ങളുമായി ഞങ്ങളെ പാസ്താലിക ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടവരോ അവരെ കുടുംബക്കാരോ വല്ലവരും രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അസുമാവുസുരയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഷിപ നൽകണേ അള്ളാ രോഗികൾക്ക് പൂർണ്ണ ശിപ നൽകണേ അള്ളാ പൂർണ്ണ ശിപ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിനും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും കാവല് നൽകണേ അള്ളാ കാവല് നൽകണേ അള്ളാ കാവല് നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാവിധ മാറിയിൽ നിന്നും കാക്കണേ അള്ളാ ഇനി എന്തൊക്കെ അതാപാടം അവിടുത്തെ പരീക്ഷണമായി വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മുഴുവനും മിസ്കീൻമാരായ ഞങ്ങൾക്ക് കാവല് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് നേതാക്കന്മാർക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഞങ്ങൾ അഹലഹബാമിയങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ കാവല് നൽകണേ അള്ളാ പ്രഭയ പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് അത് തീർത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ മറ്റ് രോഗമുള്ളവർക്ക് ശിമ നൽകണേ അള്ളാ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ വീട് നൽകണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാമിഹായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ പെൺമക്കളെ കെട്ടിച്ചായ കാ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് അതിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാ വീടിന്റെ പഴി തുടങ്ങി വെച്ചവർക്ക് തീർക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചവർക്ക് തോപ്പിക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അവർക്കൊക്കെ ഹൈറായ വൈകൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ദീനിന്റെ മക്കളാക്കണേ അള്ളാ സ്വന്തം ജമാത്തിന്റെ ദീനിന്റെ മക്കളാക്കി മാറ്റണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ക്യാൻസർ എയ്ഡ്സ് ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ അൾസർ യൂറിക് ആസിഡ് പോലാത്ത രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാവല് നൽകണേ അള്ളാ രോഗമുള്ളവർക്ക് ശിമ നൽകണേ അള്ളാ ഊരവേദന മുട്ടുവേദന പോലാത്ത വേദന ഉള്ളവർക്ക് ശിമ നൽകണേ അള്ളാ വേദന ഇല്ലാത്തവർക്ക് കാവല് നൽകണേ അള്ളാ അറ്റയ്ക്ക് ബ്ലോക്ക് പോലാത്ത മെയിൻ ട്യൂമർ പോലാത്ത കിഡ്നി സംബന്ധമായ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും കാവല് നൽകണേ അള്ളാ രോഗമുള്ളവർക്ക് ഹബിബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലിയുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ടും അവിടുത്തെ അസുമാവുസനയുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ടും ശിവ നൽകണേ അള്ളാ റാഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ ലോകത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങളെ സംഘടന സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങളെ ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുത്തവർ അവർക്കൊക്കെ ഹൈറ നൽകണേ അള്ളാ
അവരൊക്കെ മുതലിൽ നിയാദത്ത് നൽകണേ അവർ നൽകിയ സ്വതക്കയുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നും മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും വരാൻ മുസീബത്ത് ആപത്ത് ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നും അവരെ ഞങ്ങളെയും കാക്കണേ അള്ളാ കാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്കോ ഞങ്ങളെ പ്രാസ്താനികമായി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർക്കോ ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾക്കോ ഞങ്ങള് സംഘടനയുമായി നടക്കുന്നവർക്കോ സാന്ത്വനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഒക്കൂടി നടക്കുന്നവർക്കോ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളോ വിഷമങ്ങളോ രോഗങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ശിവ നൽകണേ ഉള്ള ഇല്ലാത്തവർക്ക് കാവല് നൽകണേ ഉള്ള അവരെ ഞങ്ങളെയും സാഹിറന്മാർ സിഹുറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ ഉള്ള സാഹിറന്മാർ സിഹുറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ ഉള്ള സാഹിറന്മാർ സിഹുറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ ഉള്ള കണ്ണേറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ ഉള്ള ചതിയന്മാർ ചതിയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ ഉള്ള എല്ലാവിധ ശ്രദ്ധകളിൽ നിന്നും കാക്കണേ ഉള്ള അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലും ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കളിലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരിലും സഹായിച്ചവരിലും ഒക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ രോഗമായി വന്നവരുണ്ട് വിഷമമായി വന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കണേ ഉള്ള അവരൊക്കെ ഉഹർവിയായ ശ്വേതാക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ ഉള്ള അവരെ തറകയറ്റി കൊടുക്കണേ ഉള്ള അവിടെ നാളെ അഭിപ്രായ തങ്ങളെ സ്വാരത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ അവരെ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗത്തിന്റെ അഭിനാക്കണേ അള്ള ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നേതാക്കന്മാർ താജുലമ നൂറുലമ പോലോത്ത ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ സംഗീതന്മാർ ഞങ്ങളെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഞങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി അവയത്ത് തങ്ങൾ അവരൊക്കെ ദറജ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ഞങ്ങളെ സ്വതക്കയുടെയൊക്കെ പ്രതിഫലം തിന്റെ ഒരു ആദിന്റെ ബിസിന സ്വഭാവം അവരെ കബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായ തൃപ്യത്ത് നൽകി ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മുൻകാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ സഹോദരങ്ങളെ സുന്നത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ അവരൊക്കെ തറജ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അഭിരാഹഭാവികളൊക്കെ നാളെ സ്വർഗ ലോകത്ത് ഹബീബായുടെ ചാരത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സ്വർണം നൽകണേ അള്ളാ നരകം ഹറാമാക്കണേ അള്ളാ ഇസാബയ്യ സീറാക്കി കടത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവരെ ഞങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ കായനെ കാണാൻ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ കച്ചവടക്കാരെ കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അതുപോലെ മറ്റു ജോലിയുള്ളവരെ ജോലിയിൽ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ കൂലി ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ ആപ്പിയത്ത് ദീർഘായുഷം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പ്രാസ്ഥാനിക ബന്ധത്തിൽ സഹായിച്ചവരെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കച്ചവടങ്ങളിൽ ജോലിയിൽ ബിസിനസ്സിൽ വാഹനങ്ങളിൽ കുടുംബത്തിന് മക്കളിലൊക്കെ നല്ല വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിനും വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ എല്ലാവിധ ഹൈർ കൊണ്ട് അവരെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഈ അസുമാവുല്ലസിന്റെ വർക്കത്തോട് ഞങ്ങളെയും അവരെ കാപ്പിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം വിസ്തത്തോളം ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ മരണം ഹൈറാമെന്ന സമയത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പകലിലോ അഭിവായ സുഹൃത്നാറിന്റെ കത്തിരങ്ങുന്ന ചിരി മുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നവരിൽ അവരെ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ലാഹുവെ കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ ആക്സിഡന്റിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ ലാഹുവെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാര് ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് അവരൊക്കെ രോഗികളാണ് അവർക്കൊക്കെ ശിവ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരൊക്കെ എവിടൊക്കെ രോഗമുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഹബിമായ തങ്ങളെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ശിവ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരെ ഞങ്ങളെ സംഘടനയെ സഹായിച്ചവരെ ഞങ്ങളെ ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുത്തവര് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചവര് ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടി സഹായം നൽകിയവര് ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഹൈറും വർക്കത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരെ ജോലിയിൽ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അവരെ കച്ചവടങ്ങളിൽ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അവര് എന്ത് മേഖലയിലാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിലൊക്കെ ഹൈറും വർക്കത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ആരുടെയും ആരുടെ മുമ്പിൽ വായുമാക്കരുതേ അള്ളാ കുറവാക്കരുതേ അള്ളാ വഷളാക്കരുതേ അള്ളാ കച്ചവടക്കാരെ കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ മറ്റ് കൂലി വേല ചെയ്യുന്നവരെ ജോലിയിൽ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ആഹ്യത്ത് നൽകണേ അള്ളാ മറ്റേ കൃഷിക്കാരുടെ കൃഷിയിൽ വർക്കത്
അള്ളാഹുവെ അവരുടെ ആക്രമത്തെ നന്നാക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ വിഷയത്തിനും ഹയറും വർക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും എല്ലാവിധ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും പ്രഹാരത്തും സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ആഭ്യത്തുള്ള ദീർഘായുഷ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ അവരുടെ ഞങ്ങളൊക്കെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വതക്കകൾ ഈ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധന പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്നതായ ഹിതമയിലൊക്കെ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അതിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നാളെ ഹബിബായ ഉപ്പാപ്പറസൂന്നുള്ള ശപാത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അരുഷന്റെ തല കിട്ടുന്നവരിൽ അവരെ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ പിന്നെ വിവാഹം പിന്നെ വിവാഹത്തിൽ സിറാത്ത് വാരം കിടക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവരിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ നന്മ മുന്തൂക്കമാകുന്നവരിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ മരിച്ചു പോയ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ പ്രസ്താന ബന്ധുക്കള് നേതാക്കന്മാർ അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ കബറുകളെ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അള്ളാ കണ്ണത്താ ദൂരത്ത് കബർ വിശാല ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ട കബറുകളാക്കി മാറ്റണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ അവരെ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗത്തിന്റെ അകലാക്കി മാറ്റണേ അള്ളാ ഇന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ മാറണി വന്നിലേക്ക് വരേണ്ടവരാണ് മിസ്കിന്മാരായ കയങ്ങളെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അള്ളാ ഈ വലർത്തി പിടിച്ച കൈകളും അല്ലാതെ അവിടത്തോടുള്ള ഈ മാന് ഹബിബായ തങ്ങളോടുള്ള ഈ മാനും വിഷുവും ഉപ്പും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അള്ളാ മാന്മാരോടുള്ള വിഷ്ണല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അള്ളാ അതിന്റെ വർക്കത്തോടെ ഞങ്ങളെ കബർ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അള്ളാ കബറില്ല ഇരുട്ടിൽ നിന്നും മേധാവിൽ നിന്നും ഭയാനകരങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ ഞങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ മുൻകർണക്കെ അലിസ്ലാമിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ പുഞ്ചിരിച്ച് മറുപടി പറയാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മറുപടി കേട്ട് പുതിയ അമ്മമാർ അറയിൽ ഉറങ്ങുന്ന പോലെ ഉറങ്ങിക്കാന്ന് മറുപടി കേട്ട് ക്രിയാമത്ത നാള് വരെ റസൂൾ നയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അള്ളാ പോയ ഞങ്ങളെ ധ്വാന കബൂല ചെയ്യണേ അള്ളാ സുമാവൽ ഹുസുലയുടെ അക്ക വർക്കത്ത് കൊണ്ട് മജീസിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അഭിപ്രായ തങ്ങളെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ധ്വാന കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഹാരിബാക്കി വണക്കരുതേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ചോദ്യത്തെ വട്ട പൂജ വാക്കരുതേ അള്ളാ ഹൈലേക്കാനിക്കാനിക്കാനിക്കാനിക്കാനിക്കാനിക്കാനിക്കാനിക്കാനിക്കാനിക്കാനിക്കാനിക്കാനിക്കാനിക്കാനിക്ക